Sifa anajulikana kama Elisha Angati ana kibao hicho Sifa kibao hicho kinatufikisha uh, dakika tisa baada ya saa tisa mchana saa za Afrika ya Mashariki uh, na naona zime katika sekunde kadhaa kadha pale karibu sana ni kipindi cha shangili ya show kubwa watu wakubwa mambo ni makubwa tena sana na leo kwenye studio niko naye uh, bwana Alex ukipenda muite wale ni yeye ambaye anapiga picha na leo ametuelezea tofauti kati ya videography na photography pale ametuambia namna alivyoanza safari yake ilivyokuwa na nimepata maswali kadha wa kadha ya maswali yanaingia mahali hapa ambao atakuwa anajibu vile vile kama muda utaruhusu nitakuwa napokea simu yako moja kwenye 0774500555 kabla tupate kipenga kabla ya kuingia katika awamu hii ya tatu a, nilikuwa nime nimemwambia bwana Alex eh nilikuwa nimekuambia kwamba tutakirejea tutakuwa tunajua zaidi unapokwenda kule kwenye field eh? mm-hmm. unapokwenda kufanya kazi yako ya kuchukua uh, video ama kupiga picha Uwa unajua mtu akienda kule kwenye kama tuseme mwanajeshi akienda kupigana vita anakwenda na silaha zake zote wewe silaha zako kama mpiga picha inakuwa ni zipi uh, kwanza kabisa uh, of course tunaanzia kamera mm-hmm. na unapata kwamba hizi kamera zetu tofauti yazo na kitu kama simu ni kwamba kuna li, ile lens mm. yenye inabadilika mm. na lens tofauti na kupatia picha tofauti mm. hata usafi wa zile picha mm. unaweza onekana mm. kwa hivyo unapata ndio ni vizuri kuwe na kamera na ukuwe mm. na lens eh, tofauti tofauti mm. eh, jumahitaji ya picha ni tofauti unapata wakati mwingine unapiga kikundi cha watu tuseme mia moja mm. wamesimama mara moja mm. lazima ukuwe na lens pengine ndio wide itapiga wale watu kutoka yani naona namba inaonekana mwanzo hadi mwisho kule eh, mm. eh, Alafu unapata pengine unaenda kupiga wanyama wa pori na wakombali uwezi wakaribia mm. lazima ukuwe na ile lens yenye inavuta mnyama mmoja kwa mbali ile inaleta kwa zoom ndani eh mm-hmm. so unapata ni vizuri ulikuwa na kamera yenye lens inaweza badilika badilika hivyo kama utakuwa mtu professional mm. jambo la pili tuseme wajua kuna ile tofauti za, za upigaji picha e, na jambo la maana sana uwezi piga picha bila mwangaza ah mm-hmm. well, of course mwangaza mwangaza mkuu ni jua mm. lakini wakati mwingine ulipatukiwa ndani ya nyumba ama ukiwa tuseme ndani ya conference unapata pale mm. pengine mwangaza wa jua utoshi mm. kwa sababu dirisha ni ndogo ama nini mm. na unapata pia mwangaza wa st- e, taza steam hazitoshi mm. kwa hivyo ni vizuri ukwe either na kitu inaitwa flash mm. na kuna flash zingine tofauti hata si lazima zikuwe juu ya kamera zinaikuwa kando mm. na ni, zinaongeza mwangaza kwa room na inabadilisha kazi yako mm. E, si usema kwamba tofauti ya mwenye, mtu mwenye anajua kupiga picha vizuri na mtu mwenye anajifunza ni anachezaji na mwangaza. Mm. So mm. kwa hivyo mwangaza uko na umuhimu sana. Mm. Jambo la tatu tuseme ni ile card ile digit, ile card mm. SD card ndio mm. tunaita mm. yenye unapiga nayo mm. kwamba wajua kama unapiga picha siku mzima e, ukiwa na card ndogo <laughs> utapata itafika mahali uweze kudelete zile picha <laughs> ili upate nafasi. nafasi lakini inabidi unatafuta cards ziko na size kubwa na speed kubwa kwa sababu mm. eh, kuna kuna us, kuna science ndani ya upigaji picha mm. na eh, hizo ni tools ama equipment zenye unaenda nazo kupiga picha mm. kabla ya hapo lazima uelewe ni ni ufanye research mm. ukiambiwa tunakuita upige picha unauliza maswali mm. tuseme kutakuwa kama ni tuseme ni conference mm. naombia kutakuwa na watu 500 haif haina maana wewe peke yako mm. kupiga watu 500 mm. pengine ndio unaambia client ambia tunafaa kwenda watu wawili ama watatu kwa sababu mm. gani kukava watu 500 mm. haiwezekani na mtu mmoja kukava vizuri mm. so unapata lazima ufanye ile tunaitanga pre production lazima uulize maswali mm wakati mwingine unasafiri unaitwa ile kazi tunaita relief ama development photography mm. nafaa kwenda turukana kupiga eh, kazi tuseme ng fulani inafanya mm. lazima ufanye research juu kifika kule kama hujabeba battery zako ama nini huwezi zipata kwa duka so mm. kuna ile kujitayarisha mm. kabla mm. na wacha tuseme venye umesema kama mwaje, kama mwanajeshi lazima ufanye pre production yako vizuri mm. na ukuwe tayari kabla uende kule kwa hivyo siwezi exhaust mm. 
lakini ni vizuri jitayarishe. E, ujitayarishe sawa sawa kama inavyopaswa kabisa. Eh. Kabla ni nichukue simu mm-hmm. na niweze kusoma kuna swali moja ambayo nimeona imetokea pale uh, kwenye mtandao wa kijamii. Kabla ni kwende pale, uh, nikuulize tu uh, kidogo umetuelezea ulivyoanza ulianza na shilingi elfu kumi pale kwa mara ya kwanza ile mm-hmm. kupiga uh, picha. Mm-hmm. Uh, labda kuna mtu anataka kujitoza katika taaluma hii mm-hmm. na Uh, hajui uh, haswa malipo na kuwa namna gani uh, labda unaweza tu kutuambia malipo yake yatokea wakati ule ambapo ulikuwa unapata zile 1000 na kwa kwa wakati huo ilikuwa hizo zilikuwa ni pesa nyingi sana najua hata mm. sasa mtu akipewa uh, 1000 kuna yule ambaye ni nyingi sana kwake mm. uh, malipo wakati ule na hivi sasa najua ime improve mm. kwa hiyo unaweza tu kutukadiria uh, between these and these sawa so, sawa so, uh, in fact after ku, after kupata hiyo rusi moja mm. si kupata kazi kwa muda mm. kwa hivyo nikaanza kujitolea kwa harusi za marafiki wangu mm. ili wajua ile craft wajua kama utapokea pesa ya mtu mm. <laughs> pia ni vizuri ufanye nini umpatie kazi safi umpatie kazi safi aha so ikafika mahali after that ngaingia season pale unasikia marafiki wako wanafanya harusi mm. unawaambia nataka kujitolea mm. kufanya harusi yako. Mm. Pengine unapata asha pata professional pale. Mm. So hata najipata nikipiga yule professional namwambia naomba mm. pigi, naweza nikubalisha nikusaidie kupiga picha hata usinilipe. Mm. Nijifunze tu. Mm. So unapata unapiga zile picha unaweka Facebook kwa watu wanaanza kukuambia ah picha zako ni nzuri mm. unalipishaje? Mm. Wow. Unaelewa. So mm. kuna volunteering pale na kujifunza ku sharpen the craft. Mm. Mm. So hapo baadaye ndio unapata ume, um, sasa ume upgrade unaambia mtu 1015. Mm. Lakini ukifanya ile kazi na ukuje u edit na pengine u print unapata faida pale ni kidogo sana ina mm. ndio ina sound kama ni pesa nyingi mm. lakini faida yenyewe unapata ni pesa kidogo sana ni ni 1300 mm. na hiyo ni kazi umefanya karibu wiki mbili mm. unajua mm. kwa hivyo kama ni mshahara pengine unapata mshahara wa 1600 kwa mwezi yani ah. unaelewa so unaanza mm. kuelewa kwamba e, kuchaji la, ni ni hesabu ni hesabu ngumu mm. So with time una realize nafanya kazi mingi lakini sipati hela. Na nilipisha mm. pesa nyingi tano over iko juu. Mm. So unaweza pata umefanya kazi ya elfu hamsini kwa mwezi mm. lakini faida <laughs> ni elfu ishirini. Ah. Na unafaa utosheke ndio mm. lakini Mungu pia ametupatia uwezo wa kujiendeleza. Mm. Kwa hivyo una unaongeza value. Mm. Si usema ya e, bei ya yai ni pesa ngapi hapa Nairobi? Pesi, pengine shilingi kumi, kumi na mbili. Mm-hmm. Lakini ukikubalisha lile yai mm. li, li pitie naitwaje incubation mm. na ikue one day old chick. Sijui mm. one day old chick uko so much. <laughs> Alafu kikuwa kubwa ikue mm. kuku mzima. Mm-hmm. Sina na faida imeongezeka. imeongezeka. So kwa upigaji picha lazima tujue kuongeza faida. Mm. Uh, so unapata Uh, kuanzia upigaji picha tu wakati mwingine mnasema twende wapigaji picha wawili tuseme kani ya rusi kwa hivyo lazima una, una, unalipisha mm. watu au watu wawili mm. ukiongeza watu wa video unalipisha watu wa video mm. siku hizi tunapata kuna zile drone za kupangani mm. unaongezea hiyo mm. so unapata hata rusi mm. ni rahisi sana ulipishe tukiwa hapa Nairobi tuseme 1000 laki moja laki moja mm ni 1100 ni 1100 mm-hmm. unapata kuna wane, hata wengine wanaenda hata juu zaidi mm. So na unapata mnafanya kazi watu watano na wana na, na, na kuwa na faida. Mm. Lakini eh, bei siwezi sema haswa kuna mm. bei fulani ina depend na msanii mwenyewe mm. na usanii wako umefika wapi. Mm. Na pia ni vizuri usome unafanya nani kazi. Ah. Kama unafanyia mtu wa kibinafsi unaweza pata mtu wa kibinafsi akifanya picha za familia. Mm kwa culture yetu pengine ya Kenya si jambo kubwa sana ukienda kuambia mtu unamlipisha 1030 inakuwa ni bei gali gali lakini ukimlipisha pesa zenye zinakaa zinakubalika na ile quality ya kazi yako mm. unapata zile hela na unafanya ile kazi mm. e, so t- si tofautisha kama ni kazi ya ki, mtu wa kibinafsi mm. kazi ya kampuni pia ni tofauti sana mm. e, unaweza pata kampuni wanaweza kuitia kazi ya jioni tu mm ya masaa matatu na wanakulipa mm. 1015 ama 1020 kwa hiyo kazi ya masaa matatu aha wakati mwingine kama ni kazi ya juu zaidi tuseme kazi ya billboard ama commercial kazi yenye inaenda inaonekana na watu wengi mm. na ni kazi wajua kazi ya billboard ni kazi yenye lazima upige picha vizuri juu itaenda iprintiwe ikiwa kubwa lazima mm. ikuwe safi mm. na, na zile pixels za picha zikuwe mm. 
nzuri kabisa nzuri kabisa ile eh. ikiblowiwa iki ikue kubwa mm. bado inakaa safi inapata kazi kama hiyo hata kwa siku mm. unaweza lipo wakati ya 1050 na 1100 aha kwa siku aha at least hiyo ni kadri hapo hivyo ambapo umetupatia na approximate eh. hiyo ni approximate na ina mm. depend weni nani na mm. uko na experience mbaka ngapi mm. juu pale wajua ni kazi ya ku tunaita commercial work ina either mm. inaenda kwa runinga ama mm. inaenda kwa unapata hiyo inalipa zaidi kwa sababu wale wanapata faida ya kihela mm. kupitia kazi yako mm. wenye nilisema tuseme kama napiga picha yako wewe binafsi unaweza pata naweza kupiga picha moja na nikusafishie kwa 2000 mm. mm. ama 3000 lakini kama picha yako inaenda kwa kwa magazine mm. top cover pia hapo uh, bei kidogo ina inabadilika ina, ina ina kwa sababu watauza ile magazine depending mm. na ile picha nimekupata yeah. kabisa nimekupata yeah. kabisa nataka nipokee simu moja hapa alafu nitakuwa nasoma uh, comments ambazo zinaingia ni nyingi na zinapendeza sana hope fm hello hello bwana hizo sifiwe bwana sifiwe dada yangu nazungumza na nani Nazungumza na Kichumba Martin kutoka Chemase Nandi upande wa karibu na Kisumu huko Nyanza. Oh Nandi County. Nandi County tuko boda ya na wajaluo na Nandi huko karibu na Chemali Factory. Mm. Asante sana ndugu yangu. Una swali lipi ama ungependa kutoa comment ipi kuhusiana na zingatia kwenye shangilia siku ya leo ama una swali lipi kwa Alex? Sina swali dada yangu kwa kwa mm. nataka tu nihimize Alex. Mm niambie tu azidi ku, kutegemea Mungu na na hiyo kazi yake apanue mpaka mm. akuje paka kule kwetu mm. na afundishe vijana mmoja vijana wengine wanakaa tu nyumbani kumbe kazi ya kupiga picha inaweza kufanya mtu inaonekana vile amesema anapata 2020 mm. mara 1000 amesema pesa hapo mingi sana <laughs> alianzia kumi <laughs> <laughs> sasa unajua huko huko reserve mm muta kipiga picha pengine anatarajia apata shilingi 50 mm. shilingi 100 lakini yake imekuwa pesa nyingi sana mm. natakikana akuje huko kwetu sehemu za Nandi mm. na achukue vijana wengine waende wafanye kazi mm. ndio sasa wataona kwamba kumbe kukaa bure si nzuri mm. eh na lakini ni kutegemea Mungu bila yeye alitegemea Mungu ndio akafungulia njia ya kufanya hiyo kazi Wow, asante sana ndugu yangu na uzidi kutegea. Umesikia watu wengi wana ile mentality ya kwamba unapofanya kazi ya upigaji picha pengine labda haina malipo. Lakini wameshajionea kwamba uh, ina malipo ya kutosha pale uh, katika upigaji picha. Naona ni wengi ambao wanaweza kufuatilia, wanatufuatilia pale Alex. Na kuna mmoja anaitwa Joski Shams anasema Kumbe hawa warembo wa mitandao picha zao zimefanyiwa editing. Kweli? <laughs> eh <laughs> 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 zimefanyiwa editing na wengi tu pale wana, wana comment pale asante sana kwa kila mmoja ambaye una comment. Kuna swali ambalo linaingia hapa uh-huh. ya Meg wa Carol anauliza what camera can he recommend for an online seller purposely for taking good pictures for product my page is amepeana pale. Unajua kuna squeeze biashara pia zinaingia kwenye mitandao ya kijamii. Eh anaulizia picha ambayo tapigia product zake zile waenda sijui ni nini anauza pale eh, aina ya picha aina ya picha yenye na aina ya kategori ya picha yenye na ulizi inaitwa product photography mm. na product basically ni pale unapiga unauza vitu mm. na ili uuze kwanza unapiga picha kile pale nyumbani mm. alafu unaweka kwa mtandao mm. kwanza kabisa acha niseme hata unaweza anzia simu mm. ukinunua simu ya bei juu kidogo mm. s- eh, sitaki kutaja brands juu pengine sijapatiwa but uki, simu kuanzia tuseme shilingi 1000 uh, 1200 mm. simu tu za kisasa mm. utapata inaweza kupatia picha mzuri simu tu mm. eh, kuna simu pia zinapata hata unaweza ongezea kuna lens zinauzo unaongezea juu ya simu mm. na inakusaidia kukaribia picha zaidi mm. lakini i think jambo liko na maana zaidi kuhusu hiyo product photography ni kitu inaitwa product uh, lightbox kuna kitu inaitwa lightbox anambia ah. afanye research kidogo mm. atafute lightbox anaweza kutengenezea mm. ama anaweza nunua mm. na inasaidia mwangaza ndio unabadilisha kila kitu sio kamera mm. so mimi namwambia anaweza anza na simu mm-hmm. kama ni kamera utapata uh, unaweza pata kamera zenye zauzo kwa supermarket hata hapa mm. kuanzia uh, 1025 mm. uh, brand kubwa sana sana zua gakano nikon uh, watu wameendelea kidogo wengine wanachagua sony ama Uh, Panasonic mm. eh, 
kwa kati ya hizo brands nne utakuwa sawa lakini namwambia anaezanzia simu mm. na ajue light box ni nini mm. e, na anaweza jitengenezea akienda kwa mitandao atapata mafunzo ya kutengeneza light box mm. anaweka product yake pale ndani na, na inaangazwa vizuri alafu anaipiga picha na anapata mm. zile picha zitapendeza mm. na inaweza ongeza wateja wake jua na naona e, product zake ni safi na zinakaa mm. yani zaka ni nzuri zinavutia eh, ile eh, eh. Eh. asante sana na naona kada wa mwa, wa mwa hiki anasema Ivon mgote guest hapo umesalimiwa eh, na anasema mshoa endelee na kazi yake nzuri it's hard work but it it pays uh, well after good at work uh, pengine tu nipokee simu moja alafu tutakuwa tunasonga mbele hope femelo Hello sasa. Eh hey, bwana hizo sifiwe. Amen. Nazungumza na nani dada yangu? Unazungumza na Eliza kisha kama naye Serengeni? Eh hey, karibu sana Eliza. Mimi nauliza hivi. Mm. Anauliza kama pengine kuna harusi mahali alafu amekuja kurekodi hiyo video. Mm. Siji sasa mimi nahitaji hiyo video. Siji hata safe kwa nini ili anipe? kama unahitaji hiyo video ambayo amekuchukua kwa harusi atakuwa anajibu ndio aya asante sana Eliza zidi uh, kutegea Alex mm-hmm. labda tujibu swali hili uh, wakati umekwenda kule kwenye karamu ama kwenye tamasha tu hizi ambazo unaenda kupiga unachukua video mm-hmm. mtu anapokeaje video ile ili aweze uh, kutazama mwenyewe kitambo tulikuwa tuna tukimaliza edit tulikuwa tunaweka kwa eh, ile CD mm-hmm. eh, ile compact disc Mm. ama DVD. Mm. Lakini venye tunaendelea wakati huu watu wamefika mahali mnaanza kuweka kwa flash disk. Mm. E, shida tu ya flash disk ni kwamba <laughs> e, uki mtasemaje? Uh, ojwa memory za harusi unafaa uziweke kwa muda. Mm. Zikae mahali pale zitaonekana siku zako zote na hata na watoto wako na wajukuu wako. Mm. Lakini wapata unapata mtu flash disk pengine anaanza kuitumia kikazi. Mm. <laughs> eh, so like siku hizi tunatumia flash disk. Wakati mwingine unaambia kama wako na uwezo unaambia wale bride na groom mm. wanunue tu ka hard drive hard drive pale ambapo unawapatia footage wakae tu nayo. Mm. Juu pengine miaka kumi ikipita utataka kupitia zile pitch eh, zile ile video tena wajua pengine wabadilisha kitu. So sana sana tunawapatia kwa kwa DVD mm. ama kwa flash disk. Mm. Lakini backup unawapatia kwa hard disk. Kwenye hard disk. Eh, hard disk. Ah, eh. Aha. Eh. Aha, na inakuelewa pale vizuri sana. Wengi sana wanafurahia kipindi na ni kama watu wengi zaidi hawa wako wanajua kwamba kazi ya upigaji picha kidogo pale inaweza kuletea chakula mezani na inaweza kukulipa vizuri. So langu tu la mwisho kwa sekunde kama 30 hivi unieleze uh, unaweza kushauri mtu yule ambaye yuko kule nje na angependa kuanza kazi hii ya upigaji picha. Unaweza tukumpa shauri lipi? Eh, kwanza kabisa kwa kiingereza kwa kimombo si usema there is nothing like a self made man. Aha. Niki rudi pale mwanzo ni nilisaidiwa na watu kadhaa. Mm. Kuna wao rafiki wangu kumtoa mwenye alinipatia kamera yangu. Mm. Alikuwa ananisaidia na kamera yangu, mm. ah, kamera yake. Mm. Karibu miaka mbili mm. bila kamera yangu. Mm. Kuna mahali nikapata ndugu yangu mwenye aliona ile passion mm. na ndiye alininunulia kamera ya kwanza. Mm wajua si si mimi mwenyewe nilijinunulia mm-hmm. yani angalia kaambia kijana unataka nini kaambia mimi ningetaka tu kamera ningekuwa na kamera mm-hmm. akasema pesa ngapi wakati huo hiyo kamera ilikuwa laki moja na haikuwa inapatikana huku ilikuwa inapatikana marekani mm-hmm. nikasaidikiwa na marafiki walikuwa kule walikuwa naingia kwa inchi wakaniletea so unapata kwa kila step imechukua mtu mnataka kusema kama wa kristo mungu atatengeneza njia kupitia mtu mm-hmm. kwa hivyo usio usikuwe na kiburi cha kupokea usaidizi. Mm. Alafu pale sasa bidii pia inasaidia mm. na, na mafunzo. Daudi ali, aliweza kumua Goliatho na mawe. Mm. Lakini ili akuwe na ile uwezo ya kurusha ile mawe mpaka imgonge kwa kicho alikuwa amefanya tizi kiasi. Mm. Wajua? Mm. Hakuwa nadhani akichunga mbuzi alikuwa wajua na shinda tu na hiyo sling anarusha. Mm. Ana tunyina angalia mti anarusha kama mara mia. So mm. lazima ushinde uki uki perfect mm. ile craft bibi anasema kipawa chako kitakupeleka mbele ya ya wafalme wafalme mm. so ningetaka kumwambia yani kama mtu akona ndoto e, lazima utie bidii zaidi ya pale 
wacha pia niseme kwamba usikufe moyo mm. Jamu liko na kusema pale mwanzo ni the power of vision. Mm. Wakati mwingine hata biashara inaenda chini, unakosa kazi, lakini juu ile vision Mungu alikupatia inakupatia nguvu ya kubaki tu pale hata kama hakuna faida. Mm. So tusikufe moyo. Wajua wakati mwingine mpata watu wanabadilisha badilisha nini? Kazi sana. Mm. Leo unataka kufuka kuku kesho unabadilisha ah sana toka fanya quill quill ah photography sana ndio photography mm. ukikaa kidogo unataka hiyo kubadilisha badilisha bana utapata miaka inapita na hakuna kitu chenye umeshika. Huwezi mm, kusema baada ya muda huu wote nimefanya nini? Nimefanya nini? Mm. Kwa hivyo ningetaka kusitu kusema mtu akishika laini ni vizuri ujaribu kukaa na hiyo laini. Mm. Juu baada ya miaka mm. utavuna. Mm. Na la maana zaidi mm. Mungu mbele. Mungu mbele. Mungu mbele. Asante sana bwana Alex na asante kwa shauri lako na asante kwa kukutia kuti, watu wengi moyo, watu wengi kule nje walikuwa na taswira tofauti sana ya upigaji picha na kile ambacho umeweza kutuambia sasa. Amekuwa ni bwana Alex uh, Mwangi katika studio zetu kipenda muite wale unaweza kumpata kwenye mitandao yote ya kijamii pale na anafanya kazi nzuri kabisa. Anapenda kibao ambacho kimefanywa naye ZB kinaitwa pangu za macho kuna kuacha na kibao hicho alafu baadaye nikirejea tunapata ushuhuda Mungu amekutendea nini kile ambacho amekutendea usinyamaze ukaseme lakini kwa sasa <tos> 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 <Walikusema, walikucheka, tos> 